Assalamu alaikum. For two days, I have been receiving lots of messages, calls from my friends, seniors, juniors, and family members, even from my students. Regarding a video went viral, a channel, I mean a sport channel, and one of the, uh, I mean I will say the most or popular channel in Chattogram. Uh, I am not naming of the channel. Shabai ke shakoto janachi. Seven minute learning a platform hai. Aaj ami kotha bolbo ekta video viral hoye chhe. Jeti ekta channel le. Ebang sheti shara Bangladesh mota mota choriye pore chhe. Ami bivino jagat ke message paachi. Aasha kori a video ta. Ami je video ta korte chhe. Video jo na kahoni prosto chilam na. Apne ra kosto kore amar a video ta onto to dekben. Ebang jeti bolbo sheti hoche. Ami video ta ko ekti concepter kotha bolbo. সেই কনসেপ্টগুলো খুবই ইম্পর্টেন্ট খুবই ইম্পর্টেন্ট কারণ দুই তিন দিন ধরে আমি আসলে মেন্টালি একটা ট্রমার ভিতর দিয়ে যাচ্ছি আমি আসলে ঘুমাইতে পারতেছি না বিশ্বাস করেন না করেন কালকে সারা রাত জেগেছিলাম আজকে সকালে একটু ঘুমিয়েছি তারপর নামাজ পড়ে এই ভিডিওটা মেক করছি প্রথমে আসা যাক হচ্ছে বাংলাদেশের জার্নালিজম বাংলাদেশে আমরা যে জার্নালিজম দেখি সেটি কিন্তু জার্নালিজম নয় পার্টিকুলারলি আমি যদি টিভি জার্নালিজম যেটা ওকে বলবো সেটি অর্থাৎ মিডিয়া জার্নালিজম আমরা বাংলাদেশের মিডিয়াগুলোতে থেকে যেরকম আশা করি আসলে কিন্তু সেরকম তারা আমাদের আশানুরূপ এক্সপেকটেশন পূরণ করতে পারে না তারা যে ধরনের নিউজ সার্ভ করে আমাদেরকে শুধুমাত্র ভাইরাল হওয়ার জন্য ফর এক্সাম্পল আপনি বলতে পারেন হিরো আলম পরিমণি এইসব মিডিয়া পার্সোনালিটি যেগুলো বাংলাদেশের যে যারা আসলে দেশকে কন্ট্রোল করে যারা আসলে শিক্ষিত জনগণ তারা আসলে কিন্তু দেখে না এদেরকে কিন্তু এই যে নিউজ চ্যানেলগুলো কেন এদেরকে নিয়ে করে কারণ হচ্ছে বিকজ দে নিড ভা ডি নিড টু গো টু ভাইরাল দ্যাটস ইট অ্যান্ড সেটাই আমার সাথেও ঘটেছে কারণ এটা একটু মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং ছিল আমি এটা ক্লিয়ার করছি আপনাদেরকে আর একটা কথা হচ্ছে আমি যেভাবে বিবিসি সিএনএন তারপরে আল জাজিরা তারপরে ধরেন ফক্স নিউজ স্কাইলাইন ইউএসএ এই সরি স্কাইলাইন ইউকে অস্ট্রেলিয়া তারপরে হচ্ছে এনবিসি এবিসি এসব নিউজ চ্যানেলকে যেভাবে বিশ্বাস করতে পারি ফর এক্সাম্পল জার্মানির ডিডাব্লিউ আমি কিন্তু বাংলাদেশের নিউজ চ্যানেলকে বিশ্বাস করতে পারি না কারণ তারা আমাদেরকে অনেকবার বা অনেকভাবে ভুল নিউজ সার্ভ করে আর একটা কথা হচ্ছে সেকেন্ড যে পয়েন্টটা আমার সেটা হচ্ছে দ্য মেন্টালিটি অফ দ্য পিপল অফ দ্য সাবকন্টিনেন্ট আপনি যদি এটা জানতে চান তাহলে আপনাকে একটা অ্যাসে পড়তে হবে জর্জ ওরয়েলের সেটি হচ্ছে শুটিং অ্যান্ড এলিফ্যান্ট শুটিং অ্যান্ড এলিফ্যান্ট আমি আবারও বলছি এটি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগে পড়ানো হয় এটি আপনি পড়তে পারেন তাহলে আপনি বুঝতে পারবেন যে আসলে হোয়াট ইজ দ্য মেন্টালিটি অফ দ্য পিপল অফ সাবকন্টিনেন্ট আর এখন আসি আমার ভিডিওটার বিষয়টা নিয়ে সেটি হচ্ছে এই ভিডিওটা করা হয়েছিল যে ভিডিওটা ভাইরাল হয়েছে এটি বার্লি আর্কেডে করা হয়েছিল তো আমি তারা জানত যে আমি ইংরেজি বলবো ওই ভিডিওতে কিন্তু তারপর আমি ইংরেজি বলার পরে আপনারা জানেন কি হয়েছে সে বলে যে হেতে কি হেতে কি মনে করছে আমি ইংলিশ জানি নো মানে এরকম একটা এক্সপ্রেশন দেয় আসলে আপনি ইংরেজি জানেন কিংবা না জানেন এটা কারো আসলে যায় আসে না ইংরেজি জানার ভিতরে যে গৌরব আছে আমি মনে করি না আমি ইংরেজি যে শিখছি আমি ইংরেজি পড়েছি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে আট বছর যেখানে লাগার কথা ছিল পাঁচ বছর কিন্তু আমি আট বছর পড়েছি এবং আমি মোটামুটি আলহামদুলিল্লাহ অনেক ইংরেজিতে সাহিত্য অনেক পড়েছি মোটামুটি মানে অনেক পড়েছি এটা বলবো না বাট বলবো যে মোটামুটি পড়েছি পড়ে নিয়েছি এরকম না তো আমি যেটি বলবো সেটি হচ্ছে ইংরেজি হচ্ছে একটা ভাষা যেটার বিস্তৃতি অনেক বেশি ঠিক আছে কেউ ইংরেজি জানলে যে একেবারে সারা পৃথিবী উল্টায় ফেললো এরকম কিছু না আপনি ইংরেজি জানেন তাতে কী হয়েছে আমি ইংরেজি বলি দেখে এরকম না যে আমি মানুষকে দেখাই যে আমি ইংরেজি পারি ঠিক আছে আমি কেন ইংরেজি বলি বিকজ আমি মনে করি যে ইংরেজি ভাষা শেখা উচিত একটা মানুষের ইংরেজি ভাষা শেখা উচিত কেন শেখা উচিত আমি বলছি কেন শেখা উচিত তো আপনি ইংরেজি পাড়াটা যে একেবারে আপনি ওভার স্মার্ট হয়ে গেছেন আপনি ইংরেজি পারেন এরকম কিছুই না আমি আসলে এরকম শো করতে চাইনি কিন্তু সামহাও তারা এটা এভাবে পোর্ট্রে করেছে যে আমি শো করতে চেয়েছি আর সেই শো করতে চাইনি অথচ কিন্তু সে বলেছে যে হাতে কী মনে করছে আমি ইংলিশে জানি না আমি কিন্তু এটা বলি নাই আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে আপনি তার যদি আপনি তার যদি স্পোর্টসের যারা দেখেছেন ভিডিওটা তারা যদি তার নিউজগুলো দেখেন আপনি সে কিন্তু মাঝে মাঝে ইংরেজি বলে হ্যালো ইটস কনফিউজিং স্টিল কনফিউজিং আই মিন সে সে কিন্তু ইংরেজি বলে এবং তার মতো যে উপস্থাপিকারা রয়েছে বাংলাদেশের মানে তারা বিভিন্নভাবে অঙ্গভঙ্গি দিয়ে তারা মানুষের কাছে ভাইরাল হতে চায় এবং দ্বিতীয় কথা হচ্ছে তারা ইংরেজিতে বলে না এরকম না তো তোমার এত গার্ডস আছে তোমার এত পাওয়ার আছে তুমি ইংরেজিতে নিউজ করো না তুমি কেন বাংলা নিউজ করো ঠিক আছে তুমি বাংলা মাঝে মাঝে বাংলা মাঝে মাঝে ইংরেজি কেন বলো দ্যাটস ইট তো আমি যেটা বলবো ইংরেজি আসলে ভাষা ছাড়া কিছুই না এটা আসলে ব্রিটিশদের ভাষা আমি এটা মনে করি না এটা আমেরিকানদের ভাষা আমি এটা মনে করি না আমি মনে করি যে ইংলিশ হচ্ছে সবার ভাষা বাংলা হচ্ছে সবার ভাষা ইংরেজি আমি যদি ইংরেজি বলি
আমি কেন ইংরেজি শিখি কিংবা আপনারা কেন ইংরেজি শিখবেন ইংরেজির প্রতি আমাদের কেন এখনো যে বিতৃষ্ণা কিংবা ইংরেজির প্রতি কেন আমাদের এই যে অবহেলা ইংরেজি হচ্ছে এমন একটা ভাষা যে ভাষা না শিখলে বিশ্বাস করেন আপনি পৃথিবীর সাথে তাল মিলিয়ে চলতে পারবেন না আমি যদি আপনাদেরকে বলি আল জাজিরা বাংলাদেশকে নিয়ে একটা নিউজ করেছে কয়েকদিন আগে আপনারা জানেন ডকুমেন্টারি করেছে প্রমাণ্যচিত্র যেটিতে বাংলাদেশ কিন্তু জবাব দিতে পারেনি জাস্ট বিকজ বাংলাদেশের কোনো ইংরেজি ওরকম পাওয়ারফুল স্টেট অন কোনো চ্যানেল নেই এই জন্য সো এই জন্য হলো আমাদের ইংরেজি শেখা হচ্ছে আর কথা হচ্ছে আমাকে লস অফ স্টুডেন্টস আস করে যে গতকালে একজন বলেছে যে সে অনার্সে পড়ে কিন্তু সে ইংরেজিতে লিখতে পারছে না এই জন্য খুবই আপসেট সে সো ইংরেজি ভাষাটা শেখা উচিত আমি আপনাদেরকে আমি এই ইদানিং সুফিজম নিয়ে পড়ছি তো হাফিজের আমি দুই তিনটা লাইন আপনাদেরকে বলে দিই হাফিজ আমি ইংরেজি যদি না জানতাম হাফিজ লিখেছে ফার্সি ভাষায় তো আমি তো ফার্সি ভাষা জানি না ইংরেজি ভাষা জানি বলে আমাকে হাফিজকে পড়া আমার জন্য সম্ভব হয়েছে ফর এক্সাম্পল আমি বলি লাইনগুলো সেটি হচ্ছে ইয়োর হার্ট অ্যান্ড মাই হার্ট আর ভেরি ভেরি ওল্ড ফ্রেন্ড আই উইশ আই কুড শো ইউ দ্য অ্যাস্টোনিশিং পাওয়ার অফ ইউর ওন বিং সো হাফিজের এই কথাটা আমি বুঝি কারণ আমি ইংরেজি জানি সো হাফিজ রুমি বলেন তারপরে খৈয়ুম বলেন এদেরকে আমি পড়তে পারছি বিকজ আমি ইংরেজি ভাষা জানি এবং ইংরেজি ভাষা সম্পর্কে আর কি বলবো ইংরেজি ভাষা তো ইংরেজি ভাষাই দ্যাটস ইট ভাষা হিসেবে আমরা বাংলা আমার মায়ের ভাষা মাতৃভাষা কিন্তু ভাষা হিসেবে ইংরেজিকে কাম কেন আমি রিজেক্ট করে দিব আমি ইংরেজি ভাষা জানলে আমরা জানি যে অ্যাক্সেস টু নলেজ আসলে যেটা সেটা ঘটে আসুন আমরা সবাই আসলে একটি বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখি যে বাংলাদেশ সবে অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ যে বাংলাদেশ সবে আসলে সবার বাংলাদেশ বৈষম্য যে বাংলাদেশে কোনো জায়গা থাকবে না সবশেষে বলবো বাংলাদেশ চিরজীবী হোক আর আমার স্টুডেন্ট যারা আছো সিনিয়র্স জুনিয়র্স এবং আমার ফ্রেন্ড যারা আছো আমার ভিডিওটা আশা করি শেয়ার করে দেবেন যাতে করে এটি আসলে মানুষের কাছে পৌঁছায় কারণ এটি মানুষের কাছে না পৌঁছলে আসলে আমি মনে করি না যে এই ভিডিও করার কোনো মানে আছে অ্যান্ড অ্যাট লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট স্টেবলাইজড অ্যান্ড স্টেফুলিশ কিপ লার্নিং উইথ মাই চ্যানেল সেভেন মিনিট লার্নিং আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ